a tutti e benvenuti in un nuovo video questa sarà una recensione di un manga che è da un po' di tempo che non ne faccio non perché non ho più acquistato il numero uno ma perché mi è mancato proprio il tempo di farli allora oggi inizio con questo che è proprio una new entry l'abbiamo acquistato giusto ieri il titolo è l'incanto della strega è edito della Goen e l'autrice è la stessa del manga di Midnight Secretary edito sempre dalla Goen che non è fermo, tecnicamente è finito in patria, però la Goyle ha iniziato a serializzarlo molto lentamente, probabilmente non viene venduto, li ho anche contattati per capire se pensavano di finirlo o meno, sembrerebbe di sì, ma penso che manchi proprio giusto uno o due numeri, però non esce, va bene, non importa. Concentriamoci sull'incanto della strega. Allora, l'incanto della strega è un manga di genere Yusei, quindi è destinato ad un pubblico comunque un attimino più grande non perché sia in tai ma perché comunque ci sono delle scene comunque un attimino intime dove non si vede niente però logicamente non è la classica storia tra liceali quindi sono già delle serie un attimino per un pubblico più adulto questo manga è edito in Giappone la serializzazione la è già finita ed è composto da soli 5 numeri in Italia invece siamo al numero 1 è un manga che di per sé è un fantasy, quindi comunque all'interno andiamo a trovare magia, è comunque sentimentale, c'è comunque uno genere mh, soprannaturale, quindi comunque interessante. In Giappone il primo numero è uscito nel 2011 e attualmente l'autrice è al lavoro su un'altra opera che dicono che è molto interessante, vedremo se arriverà in Italia come questo. Parliamo della trama. Allora, la trama praticamente di tutto questo volume è incentrata su Coco, che è la ragazza che si vede in copertina. Coco è il suo soprannome perché comunque lei si chiama Kauruku e lei è stata cresciuta dalla nonna perché è orfana di madre. La nonna l'ha cresciuta insegnandogli... È come curare le piante e i benefici che ogni pianta può avere come meglio curarle, come meglio raccoglierle sua nonna eh, creava tisane, tè che dava comunque alle persone del villaggio e dopo la morte di sua nonna lei ha deciso di aprire un'erboristeria dove continua quello che sua nonna negli anni fin da quando era piccola gli ha insegnato le sue, I suoi infusi sono veramente eh, ottimi e le persone del villaggio dicono che hanno sì lo stesso gusto di quelli che preparava la nonna, però è come se quelli che prepara Coco siano ancora migliori, hanno proprio un effetto molto più forte, quindi se uno non sta bene si rilassa, si riprende più velocemente tutto. Un giorno nel suo negozio si presenta un ragazzo di nome Kaname, e Kaname gli fa delle rivelazioni, gli dice che sua mamma in realtà non è morta, sua mamma è una strega nera, è a capo della loro organizzazione ed è stata mandata da lei perché sua mamma è stata costretta per un motivo in cui non viene ancora spiegato a sigillarsi in un posto nascosto, non ne spiegano nemmeno il motivo, però per fare questo lei doveva trasferire i suoi poteri, sua mamma è conosciuta all'interno dell'organizzazione come la regina delle streghe perché è la strega nera più potente fra tutte e quindi ha trasferito questo potere alla figlia e quindi lui è stato mandato per proteggere i suoi poteri fino a che la strega nera, quindi la strega, la regina, non si risvegli nello stesso momento lui gli rivela che in realtà sua nonna non era una persona normale ma era una strega bianca che si è ritirata Coco appartiene a una lunga dinastia di streghe eh, di origine europea, allora lui gli spiega che non bisogna essere per forza di origini o comunque di dinastia di streghe per essere una strega, però logicamente avere una dinastia così lunga, una progenie comunque può fare in modo di avere dei poteri un attimino più forti e quindi gli spiega che quando lei è nata sua mamma ha deciso di diventare una strega nera sua nonna essendo una strega bianca non era d'accordo ha deciso di tenere con lei Coco e gli ha raccontato che sua mamma era morta anche se non era vero gli ha insegnato di per sé la magia senza dirgli che era magia gli ha insegnato comunque tutti i benefici della magia bianca quindi lei ha una certa educazione verso quello 
Kaname a cosa serve? Serve per fare in modo che, prima cosa, eh, quando lei perde il controllo dei poteri di sua mamma, lui riesce comunque a tenerla sotto controllo fino a che non impara a gestirli. Perché lui gli spiega che di per sé non è che una strega nera è una strega cattiva, è una strega che comunque ha sì l'abilità di affascinare le persone, quindi comunque riesce ad attirarle a sé, può fare del bene, può fare del male, però la magia nera lui gli dice non è per forza distruzione, ma è un discorso un attimino più complesso, lui gli spiega un po' com- quello che doveva sapere. Quindi... Nel primo volume comunque vedremo di per sé la storia che comunque Coco deve capire e farsi una ragione di essere una figlia di una strega, nipote di una strega e un po' alla volta dovrà imparare a gestire nell'andare avanti del tempo quelli che sono i suoi poteri perché nel momento che sua mamma gli ha trasferiti lei perde il controllo quindi lei ha anche questo potere di ammagliare le persone però questo crea un grandissimo scombuglio perché un sacco di persone vengono ammagliate in un posto solo, quindi lui baciandola riesce a entrare in sintonia con i suoi poteri, riesce a calmarla, riesce a fare in modo che i suoi poteri rimangano sotto controllo. E questo eh, serve soltanto fino a che lei non riuscirà a gestirlo, o comunque fino a che la regina non uscirà da questo suo sonno e quindi riprenderà quelli che sono i suoi poteri. Però lui capisce che già di per sé lei ha già dei poteri, perché comunque un giorno lei non si sente bene, molto stanca, perché ovviamente di colpo deve sopportare questo potere e il suo corpo ne ha risentito leggermente e sente parlare questa signora del villaggio nell'erboristeria di Coco che dicono che sì, i suoi infusi hanno lo stesso gusto di quelli della nonna, però appunto il loro effetto è molto più forte. Quindi lui capisce che la nonna di per sé gli ha insegnato un po' come essere una strega e lei ha delle potenzialità solo che si deve abituare ad usarle allora diciamo che è, a me mi sembra che abbia un buon potenziale vedremo come si sviluppa perché 5 volumi vedendo com'è la trama che è un pochino lenta io spero che vada avanti bene ve lo farò sapere magari in un promosso e bocciati vedendo che ci sono diversi manga che sono alla fine o comunque che hanno pochi numeri come questo che ne ha 5 un altro che ho comprato che ne ha due quindi riesco a farvi una sorta di promosse bocciati come trama è un genere che a me piace molto devo soltanto ecco l'unica cosa che è un pochino lento vediamo come evolve con i prossimi numeri sicuramente per chi piace il genere un po misterioso sentimentale con magia questo è il genere adatto perché si ha un po tutto in un unico manga Spero che la recensione vi sia piaciuta, vi mostro qualche immagine tanto per farvi capire a me subito, allora ho capito che avevo già visto queste immagini però è stato mio marito che per primo gli è venuto in mente, nonostante io l'adori, che assomigliavano alle immagini di, di Midnight Secretari, lì abbiamo una storia di vampiri quindi questa autrice sembrerebbe che gli piaccia il genere soprannaturale quindi per me è ottimo, vi faccio vedere comunque una qualche immagine cioè come disegni sono un po' particolari però devo dire che a me non mi dispiacciono assolutamente vedete questa è sua mamma cioè gli assomiglia a lei proprio uguale infatti lui glielo dice se volevo mostrarvi una parte in cui lei perde il controllo dei suoi poteri ma aspettate un attimino più avanti che interessante perché lei vede praticamente che eh, ci sono dei ragazzi che stanno maltrattando un gattino e c'è questa ragazza, ragazzina, una bambina che tenta praticamente di, eh, come dire, che tenta di salvarlo e quindi lei va in suo aiuto ma lì perde il controllo dei suoi poteri, vedete? Qui c'è la bambina, questi bambini hanno messo questo piccolo gattino all'interno di un sacchettino e lei cerca di intervenire. Quando vede praticamente loro, quando lei perde il controllo dei poteri appaiono questa sorta di rami che sicuramente è un'illusione vedete lei viene comunque avvolta vedete lei gli chiede di darglieli e in quel momento lei li ammalia perché è uno dei poteri di sua mamma praticamente e qua interviene Kaname che la porta via e praticamente con un bacio perché entra in sintonia con i suoi poteri riesce a calmarla e a fare in modo che il pericolo rientri perché può diventare una cosa un po' pericolosa per dare controllo di questi livelli di magia quindi secondo me come manga è molto interessante poi comunque non ha un costo eccessivo perché 4,95 euro 
è tutto sommato un costo medio per un manga comunque è un volumetto normale quindi il costo non è eccessivo le premesse ci sono quindi fatemi sapere cosa ne pensate ciao a tutti